ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത് സെമ്മിലെ ഇന്ത്യൻ ബ്ലോസംസ് എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് സോ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ ബ്ലോസംസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേര് കേട്ട തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്ന എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് ഇതിൽ മൊത്തത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി മെത്തഡോളജി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇൻവെൻഷനോട് കൂടിയാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതും പിന്നീട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഫോമിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇന്ത്യയിലും മാറിയതും സോ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ത്രീ സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പോയിട്രി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ഡ്രാമ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോർഷൻസാണ് ഇതിലെല്ലാം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസും പ്രോസും പിന്നെ പോയിട്രീസും ഒക്കെയാണ് ഒരു ഒരു ബോറി ബോറിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സരോജിനി നായിഡുവുടെ സോങ്സ് ഓഫ് രാധ ദ ക്വസ്റ്റ് എന്നൊരു പോയാണ് അപ്പോൾ സരോജിനി നായിഡു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നല്ല സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിറ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ കൂടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ബയോഗ്രഫിയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സരോജിനി നായിഡു ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മാത്രമല്ല സരോജിനി നായിഡു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വനിതാ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ഗവർണർ കൂടിയായിരുന്നു സരോജിനി നായിഡു ബംഗാളി ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച സരോജിനി നായിഡു വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള എജ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല സരോജിനി നായിഡു ഇംഗ്ലീഷ് ഉറുദു തെലുങ്കു ബംഗാളി ആൻഡ് പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ വളരെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ സരോജിനി നായിഡുവുടെ ഏറ്റവും മികച്ച വർക്ക്സ് ആണ് ദ ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾഡ് ദെൻ ദ ബേർഡ് ഓഫ് ടൈം ദ ബ്രോക്കൺ വിങ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം ദെൻ സോങ്സ് ഓഫ് രാധ ദ ക്വസ്റ്റ് അതാണ് പോയം സോ ഇത് വളരെ മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പോയാണ് ആ ദെൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഫെദർ ഓഫ് ദ ഡോൺ എന്നൊരു പോയട്രി കളക്ഷനിലാണ് ദ ക്വസ്റ്റ് എന്നൊരു പോയം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പോസ്റ്റ്മെസ്ലി ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പോസ്റ്റ്മെസ്ലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരണാനന്തരം പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു വർക്കാണിത് മകളായ പത്മജ നായിഡു ആണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനും രാധയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള പ്രണയമാണ് ഈ സോങ്ങിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സമ്മറി നോക്കാം രാധയ്ക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ദൈവികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മോർട്ടലായ പ്രണയത്തെയാണ് ഈ ഒരു പോയട്രിയിലൂടെ സരോജിനി നായിഡു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ കവിതയിൽ രാധയായി കവിയത്രയായ സരോജിനി നായിഡു തന്നെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതായത് സരോജിനി നായിഡു തന്നെ തന്നെ ഒരു രാധയായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയം എഴുതുന്നത് സോ നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഭയങ്കര നോട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മിത്തോളജിയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ വളരെ വികൃതിയാണ് ഗോക്കളുടെ പിന്നാലെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് നന്നായിട്ട് പുല്ലാങ്കുടലിൽ വായി വായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ തല്ലുകൊള്ളിയാണ് വെണ്ണ കക്കും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എന്തൊക്കെ കുസൃതി തരങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഉള്ളൊരു ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ഫിഗറാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൃഷ്ണനെ കാണാതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാധയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമവും അവൾ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള
കൃഷ്ണന് കൃഷ്ണനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓ വിൻഡ് വേർ ഈസ് കൻഹയ ഗോൺ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൻഹയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സോ നമ്മൾ ഘനശ്യാമ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കൻഹയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്നിട്ട് വിൻഡിനോടാണ് കാറ്റിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ പോയി എൻ്റെ കൻഹയ എന്നുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് നോൺ റൈസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഗ്ലൈഡ് റെസ്റ്റ് മൈ സ്വീറ്റ് ലവ് ഇൻ ദൈ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയ്ഡ് പിന്നീട് രാധ ആരോടാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചോദിച്ചത് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്ലൈഡിനോടാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്ലൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിശാലമായ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ദ ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് കാട്ടിലെ ഷെയ്ഡ് അതായത് കാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിഴൽ അല്ലെങ്കിൽ തണൽ തണലിൽ തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോഴൻ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ലവർ വിശ്രമിച്ചിരുന്നോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്ലൈഡിനോട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് രാധ ചോദിച്ചത് അറ്റ് മൈ ഡസ്ക് ഐ പ്ലീഡഡ് വിത്ത് ദ ഡൗ ഗ്രേ ചൈൽഡ്സ് ഓ ചെൽ മീ വേ മൈ ഫ്ലൂഡ് പ്ലെയർ എബൈഡ്സ് അങ്ങനെ രാധ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് സന്ധ്യായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധ്യാനേരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഡി യു എസ് കെ ഡസ്ക് ഈ സമയത്ത് രാധ കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചോദിച്ചത് പ്രാവിൻ്റെ ഗ്രേ കളറുള്ള തിരകളോടാണ് അതായത് പ്രാവിൻ്റെ നിറമോട് സാദൃശ്യം തോന്നിക്കുന്ന തിരകളോടാണ് പിന്നീട് കൃഷ്ണനെ പറ്റി രാധ അന്വേഷിക്കുന്നത് തിരകളോട് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓ ചെൽ മീ വ മൈ ഫ്ലൂട്ട് പ്ലെയർ എബൈഡ്സ് എൻ്റെ ഫ്ലൂട്ട് പ്ലെയർ അതായത് പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂട്ട് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പുല്ലാങ്കുഴൽ വായനയിലൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് സോ അതുപോലെ തൻ്റെ ഫ്ലൂട്ട് പ്ലെയർ എവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് ഡംബ് വർ ദ വാട്ടേഴ്സ് ഡം ദ വുഡ്സ് ദ വിൻഡ് ദ ന്യൂ നോട്ട് വർ മൈ പ്ലേ ഫെലോ ടു ഫൈൻഡ് ഈ ലൈൻസിൽ രാധയുടെ ചെറിയൊരു വിഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഡംബ് വേർ ദ വാട്ടേഴ്സ് ഡംബ് വേർ ദ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡംബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൂ മൂകമായിരിക്കുക അതായത് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സരോജിനി നായിഡ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാധ പറയുന്നത് വെള്ളത്തോടും അതുപോലെ കാ കാടിനോടും കാറ്റിനോടൊക്കെ രാധ എന്ത് ചെയ്തു കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു പക്ഷെ ആരും തനിക്ക് കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ല എല്ലാവരും മൗനം പാലിച്ചു എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കാതെ ഇരുന്നു എന്നാണ് ആ ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് ദെൻ ആ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വരുന്നത് ഐ ബോഡ് മൈ വീപ്പിംഗ് ഫേസ് അപ്പോൺ മൈ പാം മോർണിംഗ് ഓവർ ആർട്ട് ദോ മൈ ഗനശ്യാം എന്നിട്ട് വിഷമം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ രാധ എന്ത് ചെയ്തു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ രണ്ട് കൈകളിലേക്ക് അതായത് രണ്ട് ക പാമിലേക്കും എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ മുഖം അമർത്തി വെച്ച് കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് അമർത്തി വെച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ദെൻ ആ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്വയം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ഓവർ ആർട്ട് ദോ ഈ പോയത്തിൽ ആർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഇവിടെ ദോ എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വേർ ആർ യു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗന മൈ ഗനശ്യാം വേർ ആർ യു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് നോക്കാം ദെൻ ലൈക്ക് എ ബോട്ട് ദാറ്റ് ഡ്രോക്സ് ഫ്രം കീൽ ടു റാഫ്റ്റോ മൈ ഹാർട്ട് വാസ് ഷെയ്ക്കൺ ബൈ ദൈ ഹിഡൻ ലാഫ്റ്റോ ഈ ലൈൻസിലാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ രാധയെ കണ്ടിട്ട് മറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഹിഡൻ ലാഫർ കേട്ടപ്പോൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചിരി കേട്ടപ്പോൾ രാധയുടെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാധയുടെ ഹൃദയം ഒരു ബോട്ട് ഷെയ്ക്കാവുന്ന പോലെ ആടി ഉലഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ലൈൻസിന് പറയുന്നിട്ടുള്ള കീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലിൽ കാണുന്ന അടിമരത്തെയാണ് കീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റാഫ്റ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുക്കോൽ എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പൽ താഴെ മുതൽ താഴെ തട്ട് മുതൽ മുകൾ ഭാഗം വരെ ആകെ ആടി ഉലഞ്ഞുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തൻ്റെ മനസ്സ് കൃഷ്ണൻ്റെ പാട്ട് കേട്ട കൃഷ്ണൻ്റെ ചിരി കേട്ടപ്പോൾ ആടി ഉലഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ രാധയുടെ മനസ്സ് ആ ഒരു ബോട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ
ഈ ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് ഒരു കുസൃതിത്തരം നിറഞ്ഞ ചിരിയോടുകൂടി കൃഷ്ണൻ രാധയെ കളിയാക്കി എന്നാണ് കളിയാക്കി ചിരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ദെൻ ഈ ലൈനിൽ പറയുന്ന ചാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡ്രിങ്കിങ് കപ്പ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ പാനപാത്രം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാനപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രാധയുടെ ഹൃദയത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ചൊരു മെറ്റഫറാണ് അതായത് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തേൻ തുളുമ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ ഇവളുടെ ഈ ഒരു ചെയ്തികളിൽ ഭയങ്കര കള്ളത്തരം കാണിച്ച് പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിഹസിച്ചിരി അവളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു തേൻ തുളുമ്പുന്ന പോലൊരു ഫീലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇവിടെ ഒരുപാട് മെറ്റഫേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ആ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ദോ സെയ്ഡ്സ്ഡ് ഓ ഫെയ്ത്ലെസ് വൺ സെൽഫ് സ്ലൈൻ വിത്ത് ഡൗട്ട് വൈ സീക്കസ് ദോ മൈ ലവ്ലിനസ് വിത്ത് ഔട്ട് ദെൻ ഇത് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് കൃഷ്ണൻ രാധയോട് പറയാണ് ഓ ഫെയ്ത്ലെസ് വൺ രാധയെ കൃഷ്ണൻ ഫെയ്ത്ലെസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്തവൾ എന്നൊരു രീതിയിൽ വിളിക്കുകയാണ് ദെൻ സെൽഫ് സ്ലൈൻ സെൽഫ് സ്ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്ലോസറിയിൽ ഒരു മീനിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷാറ്റേഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ വൺ സെൽഫ് അതായത് സ്വയം നശിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് സ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംശയം കൊണ്ട് സ്വയം നശിക്കുന്നവൾ എന്ന രീതിയിൽ കൂടി എന്താണ് നമ്മുടെ രാധയെ കൃഷ്ണൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വൈ സീക്കസ് ദോ മൈ ലവ്ലിനേഴ്സ് വിത്ത് ഔട്ട് രാധയോട് കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് നീ എന്നെ പുറത്ത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് പുറത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ കാറ്റിനോടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും കൃഷ്ണൻ എവിടെ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആസ്കസ്റ്റ് വിൻഡ് ഓർ വെയ്വ് ഓർ ഫ്ലവറിംഗ് ടെൽ ദ സീക്രട്ട് ദാറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദൈ സെൽഫ് ഡോത്ത് ഡ്വെൽ ഞാൻ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വസിക്കുന്ന ആളാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ കാറ്റിനോടും തിരയോടും പൂക്കളോടുമെല്ലാം എന്നെ പെ എന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടന്നത് എന്ന് കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഡിവൈൻ ലവ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഐ ആം ഓഫ് ദി ആസ് ദോ ഓഫ് മീ എ പാർട്ട് ലുക്ക് ഫോർ മീ ഇൻ ദ മിറർ ഓഫ് ദൈ ഹാർട്ട് ഐ ആം ഓഫ് ദി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഞാൻ നിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അസ് ദോ ഓഫ് മീ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഞാൻ നിൻ്റെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് എ പാർട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഒരു പാർട്ടാണ് ലുക്ക് ഫോർ മീ ഇൻ ദ മിറർ ഓഫ് ദൈ ഹാർട്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ കണ്ണാടി പോലുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിനക്കെന്നെ കാണാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻ സോ ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എക്സാമിനൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻസൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലെന്താണ് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ എഴുതാം സോ ഇത്രയാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയിൽ തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു തീ ഒരു മോട്ടീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീമാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ കൃഷ്ണൻ്റെയും രാധേൻ്റെയും പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ നമ്മളിതിനെ ഈ ഒരു പോയത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു രാധ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് സോ കൃഷ്ണന് ഇവിടെ ദൈവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളെന്തും പുറത്തേക്ക് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് ഇൻ അവർ സെൽഫ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്താണ് ദൈവം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവനവൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രൂത്താണ് ഈ കവിതയിലൂടെ സരോജിനി നായിഡു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സരോജിനി നായുഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് റൊമാൻറ്റിക്